வெல்கம் டு டெய்சி சமையல் இன்றைக்கி எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சமான கோலா மீன் உருண்டை எப்படி செய்வதுன்னு பார்க்கலாமா இதற்கு செய்ய தேவையான பொருள் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது அதை போய் பார்த்துக்கோங்க இப்போ கிளீன் பண்ணி எடுத்து வச்ச கோலா மீனை ஒரு பேனில் கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு நல்லா வேக வைக்கணும் இதுக்கு கால் டீஸ்பூன் உப்பு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி போடணும் இப்போ மீன் எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு எல்லாம் எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த ரெசிபி செய்யறதுக்கு முள் இல்லாத மீனாக எடுத்துக்கணும் இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு இந்த ஆறின மீனை வந்து கையால் நல்லா உழுத்து விடணும் உழுத்து விட்டுட்டு இப்போ ஒரு பவுலில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெண்டு டீஸ்பூன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு கைப்பிடி கொத்தமல்லி மஞ்சத்தூள் கால் டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிளகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம உப்பு வந்து மீனில் வேக வைக்கும்போது அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்குறோம் அதனால் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க சோயா சாஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நூறு கிராம் பிரெட் கிராம்ஸ் பாதி லெமனை வந்து புழிஞ்சு விடுங்க ஃபைனலாக ஒரு முட்டையை உடச்சி அதில் ஊற்றிக்கணும் இதுக்கு தண்ணி ஊற்றாமல் நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கணும் இப்போ இதுக்கு தேவைப்பட்டால் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிட்டு நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்தாச்சு கையில் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு ரெண்டு கையிலையும் எண்ணெய் தடை விற்கோங்க இப்போ பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு எடுத்து நல்லா உருண்டை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் இப்போ எல்லா உருண்டையும் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ எல்லா உருண்டையும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு பவுலில் வந்து ரெண்டு முட்டையை உடச்சி ஊற்றி நல்லா அடித்து எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பால்ஸை வந்து முட்டையில் டிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பிரெட் கிராம்ஸ் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதில் நல்லா கோட்டிங் கொடுங்க கோட் பண்ணி எல்லா பால்ஸையும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ கோட் பண்ணி எடுத்து வச்ச பால்ஸை மறுபடியும் இன்னொரு தடவை முட்டையில் டிப் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் எடுத்து பிரெட் கிராம்ஸில் டிப் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இந்த ப்ராசஸ் வந்து ரெண்டு தடவை பண்ணணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு உள்ளே வந்து க்ரிஸ்பியாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ ஒரு கடாயில் பொறிக்க தேவையான அளவு எண்ணெய் எடுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த பால்ஸை வந்து ஒரு அஞ்சு பால்ஸை அதில் போட்டு நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணுங்க மிதமான சூட்டில் ஃப்ரை பண்ணணும் பாருங்கள் நல்லா டீப் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இதை எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் ருசியான கோலா மீன் உருண்டை ரெடி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செய்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு